¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí vamos a estar checando rápidamente cómo quedaron los momios de Pro Bowl 2043. Ya están listos, vamos a estar checando cuáles son los porcentajes más altos. Dato muy importante, el partido de Tlaxcala frente al Tepatitlán ya está oficialmente reprogramado para el día 7 de noviembre. Hay que recordar que la Liga de Expansión sacó el día, el día domingo sacó un comunicado que decía que iba a estar reprogramando los partidos de la jornada número 8 y 9. Bueno, terminaron reprogramado hasta la jornada número 10 de los partidos de Tlaxcala FC, entonces la fecha en que quedó este partido es para el día 7 de noviembre, entonces este partido se va a estar sorteando, hay que recordar que en las últimas semanas lo han estado cargando por el porcentaje más bajo, pero insisto, vamos a ver si eso se vuelve a repetir, porque a mí me parece que lo que pasó con la Juventus y el Nápoles es un escándalo, porque siguen cargándolo siempre en tema de los partidos sorteados por los porcentajes más bajos, esto ya es algo demasiado cotidiano e insisto, ya puede ser de escándalo para la gente de pronósticos, entonces de momento no sabemos qué puede llegar a estar pasando ahí, no lo voy a estar seleccionado para nada vamos a, vamos a continuar con todo esto tenemos Morelia frente a Atlante, bueno con un 42.62% tenemos a Atlante ganando este partido de visitante, llega favorito para muchos, es lo que Morelia está en un 36.28%, viene levantando Morelia, pero hay que recordar que Atlante en las últimas cinco jornadas de la Liga de Expansión ha venido realmente a un ritmo bastante, bastante avasallador. Continuamos, bueno, nos vamos a pasar del lado del el partido de Tlaxcala frente a Tepatitlán. Nos dedicamos a de Tampico frente a Correcaminos con un 52.85%. La gente ve ganar al Tampico. Correcaminos está en un 22.91%. 24.24% por el empate. Continuamos, tenemos Andorra frente a Malta. Con un 39.97%. Las personas le están tirando que Andorra va a ganar este partido. 32.78% por el empate. Ahorita vamos a platicar el tema de los empates. Continuamos. Tenemos Inglaterra frente a Bélgica. Con un 55.95%. Las personas le están tirando que Inglaterra va a ganar este partido. 19.90% por el empate. Bélgica está en un 24.15%. Continuamos. Tenemos Polonia frente a Italia. Con un 68.34%, las personas le están tirando que Italia va a ganar este partido. Es el porcentaje más alto que vas a estar, vas a estar encontrando dentro de los momios de Pro Bowl 2043. Continuamos, tenemos Francia frente a Portugal. Otro porcentaje bastante alto. Francia está en un 59.34% su porcentaje. El empate está en 23.52%. Portugal está en 17.14%. Continuamos, tenemos Irlanda frente a Gales con un 48.98%. Están tirando que Gales va a ganar este partido. Irlanda está en un, está en un casi 30%, 29.99%. 21 21.03% por el empate. Continuamos, tenemos Atlanta frente a New Red Bull con un 51.90%. Le están tirando que el local... Va a ganar este partido. 18.68% por el empate. New Red Bull está en 29.42%. Continuamos. Tenemos Los Ángeles frente a Seattle. Bastante parejo el partido entre los números de Pro Bowl. ¿eh? Chéquense. 42.19% por el visitante. 40.58% por el local. Partido bastante, bastante parejo. Yo hubiera esperado que quizás los Seattle estuvieran mucho más alto dentro de los momios, pero también estamos empezando a visualizar que muchísimas personas van a estar cargando por el tema del local esta semana, que esta semana ya se pueda llegar a emparejar, que podemos tener un número bastante alto de locales, lo que casi medio mundo está esperando, ¿eh? medio mundo está esperando que eso se pueda llegar a dar esta semana. Continuamos, tenemos Vasco da Gama frente a Flamengo, también un partido bastante parejo, ¿eh? 39.50% de las personas le están tirando que Flamengo va a ganar este partido. 24.48% por el empate. 36.02% por el local. Continuamos. Tenemos Lugo frente a Mallorca. Con un 58.09%. Las personas le están tirando que Mallorca va a ganar este partido. Y con un muy buen porcentaje. Casi 60%. 21.68% por el empate. Lugo está en 20.23%. Continuamos. Tenemos Tenerife contra Rayo Vallecano. Con un 50.58%. Le están tirando que va a ganar el Rayo Vallecano. 28.91% por Tenerife. 20.51% por el empate. Hay que recordar que lo que viene siendo este, este bloque. Este bloque del partido número 10, 11, 12 y 13. Están favoritos para los sitios de apuesta los equipos que están de visitante. Ojo con ese detalle. Vamos a continuar. 
Tenemos el Nacional frente a Junior con un 64.62%. Viene siendo el segundo porcentaje más alto que va a estar encontrando aquí. Solamente detrás de Italia. Con un 64.62% está favorito para ganar el local sobre Junior que está en un 16.07%. 19.31% por el empate. Ok, vamos a, este, vamos a ver el tema de los empates. De entrada, yo pensaría que por lo menos tienes que estar perfilando tres empates para esta semana, pensando que de aquí al día viernes nos podamos estar enterando de algún otro resultado que tenga que ver con que se pueda llegar a suspender su partido por el tema de COVID. Eso puede ser bastante, bastante latente en algún partido de la Liga de España. Hay que estar muy al pendiente de todo eso. De momento, los porcentajes más altos. Tenemos Andorra frente a Malta, que es el partido número 4. Hay que, hay que recordar que en las últimas semanas... Ese partido número 4 trae una tendencia por el empate, hasta cierto punto es entendible. También los que trae una, un porcentaje para el empate bastante alto, habían sido los partidos número 12 y 13, porque en las últimas dos semanas ahí se han estado cargando esos empates de manera consecutiva. Partidos 2 y 13, pero dentro de los momios la gente está cargando, por ejemplo, el empate de Tlaxcala frente a Tepatitlán que puede ser hasta cierto punto bastante entendible, la mayoría de las personas tirándole a que se dé el porcentaje más bajo, que vendría siendo este precisamente. Y el otro que nos está quedando bastante alto, tenemos el de Vasco da Gama frente a Flamengo. Vasco da Gama frente a Flamengo. No recuerdo si ahí tenemos esa tendencia de empate o visitante en ese partido número 11. No recuerdo bien lo que, lo que teníamos dentro de lo que es nuestro PDF, ese partido número 11, o sea, el partido número 10, los que tenían esa, esa, esa tendencia, empate o visitante. Pero sí llama la atención, es un partido bastante parejo el de Vasco de Ama frente a Flamengo, a pesar de que el Flamengo está favorito para los sitios de apuestas, no es el mismo Flamengo que llegamos a ver la temporada pasada. Entonces, esos son los tres porcentajes más altos que hay para el tema del empate. Insisto, ahorita perfilate tres nada más. Hay que esperar hasta el día viernes para tener toda la información, toda la información que podamos estar recopilando con este tema de la quiniela de Pro Bowl. Rápidamente, ¿qué hay en la revancha? Tenemos Santo Laguna que está en un 70.12%, ampliamente favorito. Hay que, hay que recordar que Tijuana es uno de los peores visitantes de la Liga MX, hasta cierto punto bastante lógico. Tenemos la UDG frente al Tapatío, 58.16% de las personas están tirando que la UDG va a ganar este partido, 25.21% por el empate. Hay que recordar que a la UDG la ha costado mucho ganar de local en la liga de expansión, en la persona creo que es un partido bastante parejo, tenemos el Sinaloa frente a Zacatecas, 44.58% de las personas están tirando que Sinaloa va a ganar este partido pero el porcentaje del empate ojo con eso, es bastante alto 28.73% por el empate Zacatecas está en un 26.69% tenemos los Tigres Femenil frente a, frente a la América Femenil 49.36% de las personas están tirando que va a ganar Tigres Femenil hay que, hay que recordar que América lo tuvimos la semana pasada dentro de la revancha, empató ese partido pero si mal no recuerdo, creo que fue el partido número 5 que tiene esa tendencia por el empate. Las últimas cuatro semanas, el partido número 5 de la revancha se ha cargado por el empate. Vamos a tener ese partido, voz de frente a Holanda, con un 74.72% de la gente le está tirando que Holanda va a ganar este partido sí o sí. Dio muy mala exhibición frente a México, bastante, bastante flojito. De hecho... No solamente, no, esto no viene desde ahorita, ¿eh? realmente desde que se fue Ronald Kuman ha bajado mucho su rendimiento a Holanda, ojo con ese detalle, 15.14% por el empate, 10.14% por el local. Tenemos Noruega frente a Rumania, 47% de las personas le están tirando que Noruega va a ganar este partido. Yo hubiera pensado que este partido de Noruega quizás estaba mucho más alto, que muchísima gente lo estaría viendo como uno de sus locales clavados. 26.04% por el empate. Rumania está en 26.96%. Y el último, tenemos Sport Recife frente a Botafogo. 43.59% por el local. Botafogo está en un 31.38%. 25.03%. ¿Cuál es el único detalle? Bueno, hay que recordar que Botafogo es el rey del empate dentro de las quinielas de Pro. Cada vez que lo han traído, ha estado empatando. Entonces, ojo con ese detalle. Vamos a ver qué es lo que sucede dentro de esta quina de Pro 2043. Mi recomendación, y creo que eso sería lo más, lo más óptimo, espérate hasta el día viernes. Hay que, hay que ver toda la información, porque insisto, Pro Bowl últimamente nos ha estado trayendo partidos con una alta tendencia de que se puedan llegar a suspender por el tema de COVID. Y hay que estar pendiente hasta de eso, señores. Porque en una de esas, 
empieza a surgir la nota y hombre, hay que estar al pendiente de cuál puede ser ese resultado sorpresivo dentro de esos partidos, entonces hay que estar al pendiente, cuídense mucho, pásensela bastante bien y acá está la información de los móviles de Pro 2043, órale, hasta luego.